ഇന്നലെ ബാംഗ്ലൂര് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ തിരുവപ്പന വളരെ ഗംഭീരായിരുന്നു മുത്തപ്പൻ എന്ന സങ്കല്പം നമ്മളുടെ അയ്യപ്പൻ എന്ന സങ്കല്പം പോലെ തന്നെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയും ശിവൻ്റെയും എല്ലാം ചൈതന്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു ഒരു നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനയനുസരിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തി അസാധാരണമാം വിധത്തിൽ ചൈതന്യമുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ കണ്ണുകളുള്ള ആ ശിശു തൻ്റെ അവതാര ലക്ഷ്യമൊക്കെ വിവരിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ മുത്തപ്പൻ എന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ചരിതം അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ആ മുത്തപ്പൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നലെ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അത് നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കുടുംബ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ചും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് മറുപടി ഓരോരോ നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ മറുപടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വിവരണങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടായി ധാരാളം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു അസാധാരണ ആ വിധത്തിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിന് പതിനായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ച് മുത്തപ്പൻ്റെ ഒരു വലിയ അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പാലക്കാടുകാരനായ നാരായണ പ്രസാദാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മുത്തപ്പൻ സങ്കല്പവുമായിട്ട് വലിയ അറിവില്ലെങ്കിലും ആ കേരളീയർ അതിലെല്ലാം മതത്തിൽപ്പെട്ടവരും അത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ചെയർമാൻ ആക്കി ഒരു വലിയ വലിയ ധന്യമായിട്ടുള്ള ദൗത്യം അതിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നൽകിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടി നല്ല അസലായിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവ ഏകീകരണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി കേരളീയ ഏകീകരണം ആണ് അവിടെ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണവും ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആയതും നല്ല ഒരു ഒത്തുചേരലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെയും നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം ഭാവിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് രണ്ടായിരം രൂപ ഡൊണേഷൻ വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ അത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു കോടി രൂപ സ്വരൂപിച്ച് ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടാക്കുന്ന മഹായജ്ഞം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മുത്തപ്പൻ സേവാ സമിതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സമന്വയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു കുടുംബ സംഗമം പോലെ പ്രായമായവരെല്ലാവരും വന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപതോളം ബാലഗോകുലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് എൺപത് ബാലഗോകുലങ്ങളാക്കി മാറ്റ എൺപത് കൂടി ചേർത്ത നൂറ് ബാലഗോകുലങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള വലിയ യജ്ഞത്തിൽ അവരെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കൊടുക്കാം ബാംഗ്ലൂരിലെ വിവിധ സൈഡുകളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാലഗോകുലം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു നൂറ് ബാലഗോകുലം ഈ വർഷാവസാനത്തിനുള്ളിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും നമ്മുടെ ധർമ്മം പഠിക്കാനും ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതുപോലെ മതം മാറ്റം തടയാനും എല്ലാം മലയാളികൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കണം കാരണം മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് യജ്ഞവും നമ്മുടെ മുത്തപ്പൻ്റെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൂറ് ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനവും എല്ലാം വളരെ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ട് നടക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സന്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസത്തെ രണ്ട് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നത് തികച്ചും ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി പണ്ട് കർണാടകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മലയാളികളുടെ രീതിയല്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടത് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഈ ആധുനിക കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നു ഹൈന്ദവ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പരിഹാരം എന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൈതൃകം നല്ലോണം പഠിക്കണമെന്നും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുമുള്ള ബോധം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശബരിമല മണ്ഡലക്കാലം മുതൽക്ക് ഒരു വർഷം ഒന്നേകാൽ വർഷം ഹിന്ദുക്കൾ അനുഭവിച്ച എല്ലാ വേദനകളും ശരിക്കും അറിഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ
മാമ മാധ്യമങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയക്കാരെക്കുറിച്ചും മുസ്ലിം തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചും മതപരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം വ്യക്തമായ ബോധത്തോടുകൂടി ശരിക്ക് അസംബിൾ ചെയ്ത വലിയ സദസ്സിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും അടുത്ത് പോകാനും അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും എല്ലാം മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ മഹത്വവും കൂടി അറിയാൻ സാധിച്ചു എങ്ങനെ അത് പബ്ലിക്കിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി അറിയാൻ സാധിച്ച അനുഭവമായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടായതെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ചും ആ മുത്തപ്പൻ സേവാ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ആകണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിൽ നമ്മൾ എസ് എം എസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും വാട്സപ്പിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ബാലഗോകുലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നന്മ നിറഞ്ഞ വരിയിലൂടെ പോകും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെല്ലാം ബാലഗോകുലം തുടങ്ങാൻ ചുവട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണം എന്നു കൂടി അപേക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും അവരെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഇത് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം പത്ത് നാളെ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ തിരക്കും ഒന്ന് കുറയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഗൈഡൻസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള മഹായജ്ഞത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു പ്രണാമം